যুবক না না আমার এই বুজা তুমি বহন করা লাগবে না আমি একাই আমার বুজা বহন করে আমার গন্তব্যস্থানে আমি পৌঁছে যাব বিশ্বনবীজি বললেন এ বুড়িমা আমি দেখতেছি তোমার বহু কষ্ট হইতেছে বিরাট আকারের বুজা এ মা আমার মাথায় তুমি বুজাটা দেয়া দাও আমি তোমার সাহায্য করব যেখানে তুমি যেতে চাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব তোমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেব এই বুড়ি মা নবজির মাথায় এবার তারা বোঝাটা দিয়া বললেন হে বাবা তুমি আমার এমন উপকার তুমি করলে নিজের পেটের সন্তান এমন উপকার করে না সুবাহ الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أغمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداغيا إلى الله بإذنه وسيرا সবাই জবান করে উচ্চ আওয়াজে দুরুদ ইব্রাহিম পাঠ করে আল্লাহ 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ثم جيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله রামগঞ্জ যুব সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই তাফসিরুল কোরআন মহাসম্মেলনের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি সাহেব মোয়াজ মোকাররাম গোলামাই কেরাম মুরুক বেনে আজাম প্রাণের যুবক বাইরা স্নেহের ছোট বন্ধুরা পর্দার অন্তরালে অবস্থান তোমার অত্যন্ত সম্মানিত শ্রদ্ধে আমা ও বোনের শুরুতেই সকলে মিলে মহান আল্লাহ পাকরবলে আলমিনের আলী সন্দার শুকুর গুজরা হচ্ছি যিনি আপনি আমাদেরকে অত্যন্ত দয়া করে মোহাম্মদ করে ভালোবেসে আজকের এই প্রতিকূল আবহাওয়া থাকা সত্য যে আল্লাহ আলামিন আমাদেরকে হাজারো মানুষ থেকে বাছাই করে এই কোরআনের বাগানে আসার এবং বসার তহফিক দান করেছেন এজন্য সকলে মিলে উচ্চ আওয়াজ জবান খুলে আকাশ বাতাস মুগ্রিত করে আল্লাহ পাকের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করে সকলে চিল্লায় বলে আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইয়েরা আমি বাদ এসা বয়ান করছি নবী মজরাদাবাদ সিনান্ত বৈশ্য এক ঘন্টার উপরে এক মিনিটও করি নাই যখন সাদকপুর পার হয়েছি তখন দেখা গেছে বৃষ্টি ড্রাইভার বলতে জজুর বৃষ্টি হইতেছে হাত বার দিয়ে দিলাম দেখি বৃষ্টি আল্লাহর কাছে আস্তে আস্তে দ করে আসছে আল্লাহ আর মাত্র দুইটাও দিবে শোন আমি আর আমাদের নবীগঞ্জের গৌরব নবীগঞ্জ হুজুর এই দুইটা অধিবেশনের আপনি সুযোগ দেন তাতে তাফসিরটা সফল হয় মনে হয় আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ পাকরবুল আলমিন আমাদেরকে আজকের এই কোরআন এবং সুন্নার আলোচনা শোনা থেকে বঞ্চিত করবেন না জোরা বলেন ঠিক না আমার ভাইয়েরা আলোচনা শুরুর আগে আপনাদের কাছ থেকে আমি কয়েকটা জিনিস জানতে চাই আলোচনা চলা অবস্থায় যদি আমাদের সবাইকে যেন আল্লাহ তোফেন সকালে বলি আমিন ও মুসলমান বর্তমান মুসলমানের খুব করুণ অবস্থা বিশ্বের খুব করুণ পরিস্থিতি মুসলমানের উপর কাজে আমি দূরে বিশ্বাস করে বলতে পারি মুসলমান সন্ত্রাস বিশ্বাস করে না দূরে বলেন ঠিক না মুসলমান অস্ত্র ভয় পায় না মুসলমান মিসাইল ভয় পায় না মুসাইল মুসলমান বিমান ভয় পায় না মুসলমান কেমন ভয় পায় না কারণ মুসলমানের কাছে আছে দুইটা অস্ত্র একটা হলো জবান আছে মুসলমান আওয়াজ আর বুকা আছে মহান গ্রন্থ আল্লাহর কোরআন দূরে বলেন ঠিক না কাজে মুসলমান ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করে দেখেন যতদিন পর্যন্ত মুসলমানের বুকে কোরআন ছিল মুসলমানের জবানে নারা তাকবির আল্লাহ আকবরের স্লোগান ছিল হুদার কসম বেইমান কাফেররা মুসলমানকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করা তো দূরের কথা মুসলমানের সামনে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায়নি জোর বলেন ঠিক কেনা বিশাল সমুদ্র পার হয়ে গেছে জুড়ে বলেন ঠিক না ও মুসলমান আমরা তো ওই জাতি যেই জাতি জঙ্গলে গেলে জঙ্গলের হিংস্র পানিরা মুসলমানের ভয়ে পালিয়ে যায় জুড়ে বলেন ঠিক না ও মুসলমান আমরা তো ওই জাতি ছিলাম যেই জাতির নাম শুনলে পারস্য রুম সম্রাটের সিংহাসন তর তর করে কাঁপত জোরে বলেন ঠেকে না ও মুসলমান আমি আপনাদেরকে ওই ইতিহাস স্মরণ করে দিতে চাই আজ যদি বাংলার মুসলমান জবানে নারা তাকবির আল্লাহ আকবর আওয়াজ আর বুকে কোরআন ধারণ করে যদি রাজপথের মাঝে ক্ষুদার গোসম বাংলার জমিনে যত নাস্তিক মূর্তি দেখা আছে তারা বঙ্গোপসাগর দিয়ে পালাতে বাধ্য হবে জোরে বলেন ঠেকে না 
মুসলমান কাজেই ইমানকে তাজা করতে হবে দুর্বল ইমান নিয়ে এই পৃথিবীতে থাকা আর যাবে না পিরারের মতো 1000 বছর বেচার দাইতে বাঘের মতো সিংহের মতো এক ঘন্টা বাঁচতে যাই দুর্বলন্ত হবে ঠিক কিনা কাজেই আজকে মুসলমানের ইমান দুর্বল ইমান দুর্বল ভাই এই কথাটুকু আমি আপনাদের কাছে বললাম মনে হয় রাগ করছেন নাকি কারণ মুসলমানদের আজকে যে করুণ অবস্থা ও মুসলমান গোটা বিশ্বের বেঈমান কাফের মুসলমানের दुश्मन জোরে বলেন ঠিক কিনা একটা বেদিন কাফের মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না জোরে বলেন ঠিক কিনা ও মুসলমান ভারত থেকে তাকিয়ে দেখেন ভারত যদি মুসলমানের বন্ধু হতো কাশ্মীরের মুসলমানের উপর তার আক্রমণ করত না জোরে বলেন ঠিক কিনা ও মুসলমান মায়ানমারের বদ্র যদি মুসলমানের বন্ধু হতো তারা মায়ানমার রাখাইন রাজ্যের মুসলমানের উপর আক্রমণ করত না ফিলিস্তিনের ইহুদি খ্রিস্টানরা যদি ইসরায়েল যদি মুসলমানের বন্ধু হতো ফিলিস্তিনের নিরহ মুসলমানদের উপর তারা আক্রমণ করত না জোরে বলেন ঠিক কিনা ও মুসলমান কাজেই সব কিছুর উপরে নবজির আদর্শকে আমাদের মধ্যে ফিট করার দরকার আছে না নাই আর একটু জোরে বলেন আছে না নাই কাজেই ভাই যতটুকু সময় আলোচনা করব একেবারে সংক্ষিপ্ত সময় কাটায় কাটায় 11টা আপনাকে বসতে থাকতে আলোচনা শুনতে রাজি আছেন এখন যদি মেয়ে গাই সাজায় কি বলেন না না আমার লাগে আপনারা চইলা যাবেন কোনো সমস্যা না চইলা যাবেন নাকি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সামনে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা কালামের কয়েকখানা আয়াতে করিমে আপনাদের خدمت তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে তৌফিক কামনা করি যেন ওই আয়াতের সুখ হক আদায় করার ক্ষেত্রে দুই একটি আলোচনা করতে পারি ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আমার ভাইরা এই আলোচনার আয়াতের শান জুলবার সংক্ষেপ সময় নাই শুধু সংক্ষেপে গো টাস দিয়েই আয়াতের ভিতরে ঢুকে যাব কারণ বাকি কিছু আলোচনা তো আপনাদেরকে বুঝাইতে হবে আমার ভাইরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের পর থেকে নিয়ে মক্কার জমিনে 1040 বছর তাদের সঙ্গে ছিলেন কি ছিলেন না এত আস্তে বললে হবে না জোরে বলেন ছিলেন কি ছিলেন না ছিলেন তারা কি তখন নবীজিকে পাগল বলছিল তখন কি নবীজিকে কাজিব বলছিল সাহির বলছিল কিছুই বলে নাই বরং কি বলছিল মুহাম্মদ হলো আল আমিন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ মুহাম্মদ হলো আল আমিন কিন্তু 40 বছর একদিন যাওয়ার পরে যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবীজিকে বললেন ও আমার পয়গাম্বর ওয়া আনজির আশিরাতাকাল আকরাবিন তুমি এবার প্রকাশ্যে তোমার নিকট আত্মীয়দেরকে তাওহীদ এবং রাসূলাতের তুমি দাওয়াত দাও নবীজি যখন দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন তখন তারা কি বলল তখন তারা কি বলল মুহাম্মদ পাগল মুহাম্মদ মাজনুন মুহাম্মদ কাদিব মুহাম্মদ সাহির মুহাম্মদ কাহিন তারা বলছিল কি বলছিল না নবীজির কানা যখন এই শব্দটা পৌঁছিল নবীজি স্বাভাবিক ভাবেই একটু কষ্ট পাওয়ার কথা কারণ 40টা বছর যেই সমাজের সঙ্গে যেই গ্রামে যেই গলিতে যেই গলিতে আমি চলাফেরা করলাম 40টা বছর পার করলাম একটা দিন তার আমাকে বেঈমান বলে নাই আমানতের খেয়ানতের বলে নাই জালিম বলে নাই কিন্তু আজকে 40 দিনের মাথায় একদিন হয়ে গেল আজকে একটা কথা বলার কারণে তারা আমাকে বলল আনতা কাজিব আনতা মাজনুন আনতা সাহির ইত্যাদি তারা বলতে লাগলো কাজেই নবীজি একটু কষ্ট পাইলেন কষ্ট পাওয়ার কথাই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিব্রাইল আমিনের মাধ্যমে সূরাতুল কলম নাযিল করে দিলেন এত জোরে আর একটু আস্তে বলেন ন ওয়াল কলামি ওয়া মা ইয়াসতুর আল্লাহ <laughs> আল্লাহ আয়াত নাজিল করে দিলেন নুন নুন হলো হরফে মুকাত্তাত যেই নুনের অর্থ একমাত্র আল্লাহ এবং তার রাসূল সারা পৃথিবীর এমন কোন মানুষ নাই যে যেটা জানে কেউ জানে না ওয়া মা ইয়াসতুরুন 
নুন ওয়াল কালামি ওয়া মা ইয়াসতুরুন আল্লাহ এখানে কলমের কসম খাইলেন ওয়া মা ইয়াসতুরুন এবং কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয় ওই লেখার কসম খাইয়া আল্লাহ বলতেছেন মা আনতা বি নিগমতি রাব্বিকা বি মাজনুন সুবহানাল্লাহ চিল্লায় বলেন মুসলমান ভাইরা রে আমার ইয়াকুন আলোচনা শোনার বিষয় ভালো করে আলোচনা টুকু অনুধাবন করবেন এ ভাই আল্লাহ একাদারে চারটা আয়াত নাজিল করে আমার পয়গম্বরকে জানিয়ে দিলেন পাশাপাশি আমার আল্লাহ ওই চারকানা আয়াতের মাধ্যমে বিমান কাবেরদের জবাবটাও আল্লাহ দিয়া দিলেন সুবাহানাল্লাহ এ মুসলমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি আল্লাহ কলমের কসম কাইলাম এবং ওই কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয় ওই জিনিসের কসম আমি আল্লাহ খাইলাম এ ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিতে বলেন মা कारण तुम्हारा भलो कर बुझो जार प्रति आल्ला दया था जार प्रति आल्ला अनुग्रह थे जार प्रति आल्ला रहमत था व्यक्ति की कख पागल होते पारे। कगल होते जुरे बोलें ठेकना द्वित आयात द्वारा जान दिले शेष पुरस्कार रहा दामी पुरस्कार जे पुरस्कार কখনো শেষ হয় না যে পুরস্কার কখনো শেষ হওয়ার মত নয় এমন পুরস্কার ও ভয়গাম্বর আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্য রয়েছে আমার আল্লাহ এই আয়াত দ্বারা মক্কার বেমান কাপের দেরে জবাবটা আল্লাহ দিয়ে দিলেন রে মক্কার বেমান কাপের যে মানুষটা পাগল হয় যেই মানুষটা মাঝন হয় যেই মানুষটা খাজিব হয় ওই মানুষটাকে কি কখনো দুনিয়ার মানুষ পুরস্কার দেয় না না पुरस्कार অশেষ পুরস্কার রয়েছে আমার দিকে তাকান কোন সমস্যা নাকি আপনাদের কোন সমস্যা আছে এদিকে তাকান অশেষ পুরস্কার আল্লাহ দিলেন এবার আসেন চতুর্থ নম্বর আয়াতে আমার আল্লাহ কি বলতেছেন আমার আবেরা আমার আল্লাহ ওই মক্কার বেমান কাফেরাদেরকে আমার আল্লাহ জানিয়ে দিলেন এ মক্কার বেমান কাফেরা তোমারা আমার নবীকে বলো পাগল আমার নবীকে বলো পাগল আমার নবীকে বলো কবি আমার নবীকে বলো তোমারা সাহের না 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 আমার নবী পাগল নয় আমার নবী সাহের নয় আমার নবী সাহের নয় আমার নবী কাজিব নয় এর মক্কার বেমান কাফেরা যদি আমার নবী বাস্তবে কাজিব হন 
আমার নবী বাস্তবে যে পাগল হয়ে থাকেন তোমার নিজেই বলো পাগলের চরিত্র কি ভালো হতে পারে আর একটু জেনে বলেন না না পাগলের চরিত্র কখনো ভালো হয় না তোমাদের নিজে নিজ সাইডে বেগে তোমরা দাও পাগলের চরিত্র কখনো ভালো হয় না আমার নবী কে তোরা বলো পাগল না 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 আমি আল্লাহ বলি আমার পয়গাম্বর কখনো পাগল নয় বরং আমি আল্লাহ আমার বিশ্ব নবীজিকে মহান চরিত্র দান করলাম সুবাহান বরং আমি আল্লাহ পাত্র বলার আমিন আমার পয়গাম্বর কে উত্তম চরিত্র দান করলাম মানে হুলুকে আজিম নামক চরিত্র দান করলাম সুবাহান আল্লাহ বলেন হুলুকে আজিম মহান চরিত্র ভাই এবার আসুন আল্লাহ পাত্র বলার আমিন পয়গাম্বর আরবি সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যে হুলুকে আজিম নামক চরিত্র দিয়েছিলেন যে মহান চরিত্র দিয়েছিলেন এই চরিত্র থেকে আমাদেরকে কিছু শিক্ষণীয় জিনিস হাসিল করার দরকার আছে না নাই আর একটু জোরে বলেন অবশ্যই আছে শিক্ষণীয় জিনিস কিছু হাসিল করার দরকার এবার আসেন হুলুক যে চরিত্র চরিত্র কয় ধরনের চরিত্র হতে পারে তিন ধরনের একটা হলো হুলুকে হাসান আর একটা হলো হুলুকে কারিম আর একটা হলো হুলুকে আজিম এই তিন প্রকার চরিত্র এর মধ্যে এবার আসেন হুলুকে হাসান কাকে বলা হয় নাম্বার ওয়ান হলো হুলুকে হাসান হলো আপনাকে একজন মানুষ একটা তাপর মারছে আপনিও তাকে একটাই দিলেন দুইটা দিতে পারবেন না সমান সমান আপনাকে একজন একটা গালি দিছে আপনি একটাই দিলেন একটা তাপর মারছে আপনি একটাই দিলেন এটার নাম হলো হুলুকে হাসান নাম্বার টু হলো হুলুকে কারিম আপনাকে একজন মানুষ একটা আঘাত করছে আপনি তাকে আঘাত করেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন সুবাহ জুড়ে বলেন এটা হলো হুলুকে কারিম আর হুলুকে আজিম যে চরিত্র আল্লাহ পাকর বল আলমিন বিশ্বনবীকে যে চরিত্র দিয়েছিলেন এটা হলো হুলুকে আজিম বরং একজন মানুষ আপনাকে আঘাত করছে জুলুম করছে আপনি তো আঘাতের প্রতিঘাত করেন নাই বরং তাকে উল্টা আঘাত করেন এবং তাকে মাফ করছেন একটা শুধু মাফ করেন না এবং তার আরো উপকার করে দিচ্ছেন আর একটু জুড়ে বলেন এটা হলো হুলুক আজিম নিজে অত্যাচার সহ্য করছে সহ্য করার পর তাকে মাফ করে দিচ্ছে শুধু মাফ করে নাই বরং তার আরো বরং উপকার করছে এটার নাম কি হুলুকে আজিম ওই হুলুক আজিম নামে চরিত্র মহান আল্লাহ আমার ফয়গাম্বরকে দান করেছেন চিল্লাই বলেন সুবাহান আল্লাহ ভাই নবী করিম সাল্লাম এর অনেক ইতিহাস আছে নবী করিম সাল্লাম কে বিমান কাফেররা তার গড়ে থাকতে দেয় নাই তার বিটা বাড়িতে থাকতে দেয় নাই বঞ্চিত করছে সব কিছু থেকে তারপর নবজিকে তাদের জন্য বোদ্ধা করছেন আর একটু জোরে বলেন সবাই জবান করে বলেন নবজি বোদ্ধা দেন নাই নবজির চরিত্র ছিল মহান চরিত্র মহান ছিল একটা ঘটনা শুনেন নবী করিম সাল্লাম একবার মক্কা নগরীতে অলিতে গলিতে হাঁটতেছেন সকাল বেলায় ভাই আপনাদের যদি সমস্যা হয় আমাকে বলবেন নবীজি সকাল বেলায় রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন হঠাৎ করে দেখলেন একজন বুড়িমা বড় একটা বুজানিয়া আস্তে আস্তে বহু কষ্টে হেঁটে যাইতেছে আমার বেরা এবার নবীজি সাল্লাম পরিমাণ সামনে গেলেন এ পরিমা তোমার মাথার উপরে যে বড় বুঝা আমি দেখতেছি তোমার অনেক কষ্ট হইতেছে এ মা তোমার অনেক কষ্ট হইতেছে কাজেই তোমার বোঝাটা আমার মাথায় তুলিয়া দাও সুবাহান আল্লাহ এ মুসলমান ভালো করে বুঝবেন নবজির চরিত্র মহান চরিত্র কেমনে ছিল নবজি বললেন এ বুড়িমা আমার মাথায় তুলিয়া দাও 
তুমি যে জায়গায় যেতে চাও ওই জায়গা পর্যন্ত আমি ওই বোঝাটা মাথায় নিয়ে নিয়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে রাজি তোমার গন্তব্য স্থান পর্যন্ত আমি পৌঁছাই দেব ওই বুড়িমা বলে হে যুব না না আমার এই বুঝা তুমি বহন করা লাগবে না আমি একা আমার বুঝা বহন করে আমার গন্তব্য স্থানে আমি পৌঁছে যাব বিশ্বনবী জি বললেন আমি দেখতেছি তোমার বহু কষ্ট হইতেছে বিরাট আকারের বোঝা এ মা আমার মাথায় তুমি বোঝাটা দেয়া দাও আমি তোমার সাহায্য করব যেখানে তুমি যেতে চাও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাব তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেব এই বুড়িমা নবজির মাথায় এবার তার বোঝাটা দিয়া বললেন হে বাবা তুমি আমার এমন উপকার তুমি করলে নিজের পেটের সন্তান এমন উপকার করে না সুবাহান নবজি এবার বললেন হে বাই ভালো করে শুনবেন নবজি এবার বুড়িমা কে প্রশ্ন করলেন হে বুড়িমা তুমি কোথায় যেতে চাও কেন বা এত বিশাল আকারের বোঝা নিজে বহন করিয়া তোমার বাড়ি থেকে বেড়া হয়ে গেলে আমার বাইরা এবার বুড়িমা বলতেছে হে বাবা আমি কেন যেতে চাই এবার আমাদের মক্কাতে আর টাকার জায়গা নাই এমন একজন মানুষ মক্কার জমিনে আক্রমণ করেছে তার নাম হলো মোহাম্মদ সে এবার তার ধর্ম বাদ দেয়া তার বাপ দাদার ধর্ম বাদ দিয়া এমন ধর্মের কথা বলে যে ধর্ম আগে কোনোদিন আমার শুনি নাই এবার আছে তাদের ঘরে ঘরে ঝগড়া লাগাই দিছে বাপ বেটায় ঝগড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগাই দিছে এমন কুলাঙ্গার সন্তানের দেশে আর আমি থাকতে চাই না আমি এবার অন্য জায়গায় চলে যেতে চাই এ বাই এবার আপনারা বলেন যে লোকটার বদনাম বলি মাগাইতেছে ওই লোকটা কি বুড়িমার সাথে আসে নাকি আর একটু জোরে বলেন আসেনি অবশ্যই আসে নবজি সব কিছু শুনতেছেন কিন্তু নবজি হলেন মহান চরিত্র অধিকারী নবজি কে আল্লাহ মহান চরিত্র দান করেছেন নবজি নিরভে নিস্তব্ধে সব কতব কথন উনি সহ্য করতেছেন আমার বেরা আস্তে আস্তে যখন বুড়িমা তার বাড়ির পাশে চলে যায় আমার বেরা এবার বুড়িমা তার মাথা থেকে বুঝাটা নামানোর পরে প্রশ্ন করে হে যুব তুমি এমন উপকার আমার করলে তোমার নামটাকে আমার কাছে বলবা আমার বাইরা যে মুহূর্তে বুড়িমা তার নাম বলার জন্য বলেছে নবুজি বলেন হে বুড়িমা রাস্তা দিয়া আসতে আসতে যে লোকটার বদনাম তুমি এতক্ষণ গাইলে যে লোকটার সমালোচনা তুমি করলে ওই লোকটাই হলাম আমি মোহাম্ম যেই লোকটার বদনাম এতক্ষণ গাইছ ওই লোকটাই হলাম আমি আব্দুল্লার বেটা মোহাম্মদ ভাই এখান থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া দরকার আমার সামনে একজন মানুষ যতই আমার নাম ধরে গালি দেব আমার বাবার নাম ধরে গালি দেখ আমাদেরকে নবজির চরিত্র থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার আমরা নিরবে নিস্তাল সহ্য করব সব কিছু সহ্য করার পর তাকে বুঝাইবো ভাই গালি দেওয়া খুবই গুণা একজনকে কষ্ট দেওয়া যায় না জোরে বলেন ঠিকই না আর আমার সামনে যদি আজকে আমার চরিত্র মাথা হারায় রক্ত একবারে সঙ্গে সঙ্গে উসমানের পাড়াই দিন আমরা এমন মুসলমান আমার গালি দিত এমনটা দিমু দিয়ে একবারে উসমানের কি দেখো ফাড়াইতাম না উসমানের যদি নাও ফাড়াই কিন্তু সদরা সদর অবশ্যই ফাড়াই ফাড়াইতাম না অবশ্যই ফাড়াই আমাদের চরিত্র আছে কোথায় গেছে কোথায় ছিল বিশ্বমজির চরিত্র সেখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার আর আমাদের চরিত্র আজকে কোথায় इसलम हल चिर दिन शांति सुखर निशाना ठीक जुरे बोलें 
ইসলাম হল চির দিনের শান্তি সুখের নিশানা ইসলাম ছাড়া অন্য সবই জাহান নামের ঠিকানা ইসলাম ছাড়া অন্য সবই জাহান নামের ঠিকানা ঠিক না इसलम छा अन्न सब जहां नाम ठिकाना इसलम छा अन्न सब जहां नाम ठिकाना टेकना কাজী ভাই এই নবীজির চরিত্র থেকে আমাদেরকে চরিত্র সংশোধন করতে হবে সেখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে জোরা বলেন ঠিক না সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার বাস্তব আমার এই জন্যই করি যাতে মুসলমানের আমলের যদি কিছু ত্রুটি থাকে সেটা যেন পরিবর্তন হয় সেটা যেন সে শুদ্ধ করে জোরা বলেন ঠিক না আমার ভাইয়েরা বুড়িমা যখন শূন্য যে যুবকটা এতক্ষণ আমার বুঝা বহন করি আমার সাথে সাথে আসছে আর আমি তার সাথেই তার বদনাম গাইলাম এখন দেখা যায় যার জ্বালায় যার যন্ত্রণায় বাড়ি ঘর বিটা বাড়ি সব সাইরা বন জঙ্গলে আমি চলে আসলাম ওই লোকটাই বুঝে আমার বুঝা বহন করলো সঙ্গে সঙ্গে বুড়িমা আর লেখ করে নাই নবীজির কদম মুবারকে পড়ে গেছে আর একটু আসতে বলেন नीरबे निसब्दे सब तुम सह्य कर पागल तुम ना कि तुम चरित्र खराब होते कैमन चरित्र छो नबुजी आज के चरित्र क्या चरित्र के बारे खराब हो गए भाई दिन दिन आसमानी गजब पड़ते जुरे बोलें ठीक है शत शत मानुष मारा गांचतलाल्डिंग सरकार हो गए जुरे बोलें ठीक है ना क्योंकि भाई भलोकर शुनें चिल्लाह इसलमेटला आसमानी गजब की गजब ना भाई मुसलमान एजन एमल संशोधन करें व्यक्ति जीवन परिशुद्ध करें सामाजिक जीवन परिशुद्ध करें पारिवारिक जीवन शुद्ध करें ना और बाकी देखें आसमानी गजब ना जानी और कुल बड़ा आईसा गुटा मुसलमान के शस्त कर देखे ना पल के तुम जाश चीर तरे बंद तुम्हारे निश्वास 
হবে এলান তোমার ইরাম মসজিদের মাইকে হবে এলান তোমার ইরাম মসজিদের মাইকে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে যে কিনা তোমার বয়ে তাক তো মানুষ ছিল বাহাদুরি বাবনি হাওয়ায়ুরা তুমি যে রঙিন ঘুরি ঠিকি না তোমার বয়ে তাক তো মানুষ ছিল বাহাদুরি বাবনি হাওয়ায়ুরা তুমি যে রঙিন ঘুরি সুতুই টান দিলে মালিক সুতুই টান দিলে মালিক পানে বেনা তাকিতে বাড়ি ওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে 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 ঠিক না ভাই কোন সময় আপনার সামনে আজরাইল আসবে আপনাকে বলতে পারেন কেউ বলতে পারি না এজন্যে আজরাইল আসার আগে আগে আমার জীবনটাকে শুদ্ধ করার দরকার আছে না নাই আর একটু জুড়ে বলার আছে না নাই অবশ্যই দরকার ভাই আজরাইল আসার আগে আগে নামাজ পড়া দরকার আজরাইল আসার আগে আগে আমার গালে দাঁড়িয়ে রাখা দরকার আজরাইল আসার আগে আগে আল্লাহর বিধান আমার মধ্যে ফিট করা দরকার আজরাইল আসার আগে আগে নবজির সুন্নত আমার মধ্যে ফিট করা দরকার আজরাইল আসার আগে আগে আমার ফ্যামিলিতে আল্লাহর বিধান জারি করা দরকার আমার ফ্যামিলিতে নবজির সুন্নত জারি করা দরকার জোরে বলেন ঠিকই না এজন্য ভাই এই আলোচনা এজন্য করলাম নবজির চরিত্র ছিল মহান চরিত্র আজকে নবজির চরিত্র থেকে আমাদের চরিত্রকে সংশোধন করা দরকার আছে না নাই আর একটু যে মনে আছে না নাই অবশ্যই আসে রে ভাই এ মুসলমান ভালো করে শুনেন মাদানি জীবনের আর একটা দৃষ্টান্ত দিন আমার ভাইয়েরা এ ভাই নবজির দরবারে একদল লোক আগমন করল মেহমান হয়ে গেল সাহাবাই ক্যারামের একটা নিয়ম ছিল যারা মেহমান হবেন একজন একজন করে তারা বন্টন করে তাদের বারে তিনি যাইবেন আমার ভাই যেই দল মানুষ নবজির দরবারে তার আগমন করলেন এই দলের মধ্যে একজন মানুষ ছিল খুব খারাপ ওই লোকটাকে কোন সাহাবাই কেরাম নিজের বাড়িতে নেয় নাই এ ভাই ওই লোকটা রয়ে গেল রে আমার বন্ধুরা আমার বেয়ারা নবজি সাল্লাম ওই লোকটাকে নিজের বাড়িতে মেহমান বানাই নিলেন সুবাহান আর একটু জুনে বলেন সুবাহান এ মুসলমান রাত্রে বেলায় ওই মুসলমান মানুষের সামনে অনেক খাবারের ব্যবস্থা করলেন লোকটা ইচ্ছাগত অবস্থায় সব খাবার খেয়ে ফেলল এ ভাই তার উদ্দেশ্য ছিল ওই রাত্রিতে নবজিকে এবং নবজির ফ্যামিলিকে সবাইকে উপাস রাখা জুরে বলেন না গৌজবিল্লা এ ভাই সেখানে ঘুমাইল কিন্তু বেশি কেন কেমন কারণে তার পেটের বদহজমের কারণে সে বদহজম হয়ে গেল রাত্রে বেলায় সে আর বাহিরে যেতে পারে নাই নবজিনে এই ঘরের বিছানায় তার মলমূত্র ত্যাগ করল না 
आक्रमण कर सकाल बल्लाजी जो मेहमान घर ढुकल भाइयाजी लक्ष्य कर देखल मेहमान एबार घर नाई विछाना सब किस महिला द्वारा एके बारे बड़ बड़ हो गए आवर्जना धारा नबीजी मन मन कष्ट पाइलें भैया रात्रि बेला अवश्य मेहमान पेटे बद हजम हो ना जानी हमारे मेहमान कत कष्ट ना जानी हमारे मेहमान कत कष्ट हमारे भैया नबीजी एबार मन मन खूब कष्ट पाइल ना जानी हमारे मेहमान जो कत कष्ट नबीजी सल्लाम बाणी निलेंवार पर निजे हाथ द्वारा निजे हाथ मुबारक द्वारा ओ विछाना के मल मूत्र सब किस परिष्कार करते लगल चिल्ला सुबहान अल्लाह मेहमान पानी डेले चरित्र महान चरित्र जो बोलें सुबहान अल्लाह वरहमतुल्लाबरक